안녕하세요 로이블랙입니다 지난 영상에서 베리에이션사에 대해 소개해드렸었는데요 오늘은 베리에이션사와 비슷한 복합사와 콜로리사를 소개해드리고 베리에이션사와 함께 세 종류가 어떻게 다른지 비교해볼게요 끝으로 이 실드를 이용한 간단한 작품 도안까지 준비되어 있으니까요 끝까지 시청해주세요 먼저 복합사입니다 DMC에서 25번 사의 종류 중 하나로 믹스드 라고 표기되어 있고 국내에서는 복합사로 부르고 있어요 25번 사와의 차이점은 한 탈에 한 가지 색이 아니라 명도가 다른 색이 그라데이션이 되어 있다는 점이에요 복합사는 25번 사와 같이 117번 코드를 갖고 있고 실색은 48번부터 125번까지 총 18색이 있습니다. 복합사의 특징은 한 가지 톤의 색으로만 점점 어두워졌다가 밝아지는 식으로 섞여 있다는 점이에요. 두 번째로 알아볼 실은 콜로리사입니다. 프랑스어로 배색을 뜻하는 콜로리라는 이름을 붙여 DMC에서 새로 출시된 실인데요. 베리에이션사와 큰 차이가 없어 국내에서는 뉴 베리에이션사로 불립니다. 하지만 417번인 베리에이션사와 다르게 517번으로 분류되고 있어서 실제로는 다른 종류라고 할수 있어요. 마찬가지로 25번사처럼 6가닥씩 꼬인 상태로 8m 한타래로 되어 있어요. 실 번호는 4500번부터 4523번까지 총 24가지 색상이 있습니다. 콜로리사는 4가지 색상이 다채롭게 섞여 있어요. 복합사와 콜로리사에 섞여 있는 각각의 색 역시 지난 영상에서 소개해드린 사이트에서 정리되어 있어요. 이 사이트는 더보기에 링크 남겨둘게요. 베리에이션사와 복합사, 홀로리사의 공통점은 먼저 25번사와 같이 6가닥 면사이면서 단색이 아닌 다수의 색이 믹스되어 있다는 점인데요. 하지만 복합사는 한 가지 톤의 색의 실로 그라데이션 되어 있지만 베리에이션사는 한 가지 톤만 섞인 것도 있고 그렇지 않은 것도 있어요. 홀로리사는 대체적으로 색이 극명하게 대비되는 색이 믹스되어 있다는 점이 특징이에요. 복합사가 가지는 두 실과 확실한 차이점은 색이 섞여있는 주기, 길이가 두배 가까이 길다는 거예요. 복합사는 실이 천천히 변화하기 때문에 은은하게 그라데이션 되는 효과를 줄수 있어요. 홀로리사는 뉴 베리에이션사라고 불리는 만큼 베리에이션사와 함께 묶어 취급하는 경우가 많은데요. 실 번호와 포장으로 구분해서 사용하면 됩니다. 오늘 소개해드린 복합사와 콜로리사를 활용해 알록달록한 색감의 아이스크림을 수놓아봤어요. 자수 도안은 무료로 사용하실 수 있게 더보기 설명란에 다운로드 링크 남겨두었습니다. 여러분도 다양한 색을 매칭해보시면 좋을 것 같아요. 만든 작품은 인스타그램이나 블로그 등의 SNS에 샵 로이블랙 복합사로 해시태그 달아서 공유해주시면 구경 가도록 할게요. 오늘 실도 마찬가지로 직구 어플 슈캣을 통해 세트로 구매해보았습니다. 복합사 세트는 60 위안 하나 약 11,600원 콜로리사 세트는 175위안 하나 33,800원에 구매했어요. 쉽게 너프를 사용하면 직구가 어렵지 않기 때문에 좋은 제품을 싸고 편하게 구매할 수 있어요. 
저도 협찬 받기 이전부터 몇 년째 이용 중인 어플이라 확실하게 추천해 드릴 수 있어요 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 잊지 마시고 더 알고 싶은 실이나 자수에 대한 정보가 있으시면 댓글로 알려주세요 그럼 오늘도 즐거운 자수생활